Смотри, решающий бросок. А нет, это не решающий. Офигеть. 26 баллов. А, вот вы где. Блин, вас везде ищу. Посылка пришла какая-то. Опа, это, наверное, мне. Не подписано. На офисе. Может, не открывать? И что? Тебе что, не интересно? Интересно, он может узнать, чье это. Давай. Ну, к нам пришла на офис, значит, наша. Я бы не открывал. Стой, подожди, а вдруг там бомба? Да не, весит вообще мало. Открывай. Может, не надо? Да открывай. Опа, на! Офигеть! Нам прислали сказку, которая называется Красная Шапочка. Знаете такую? Да. Это же моя любимая. Я в детстве его обожал читать. Такой интересный дизайн. Слушайте, мне кажется, что наши подписчики не знают такую сказку. Ну, максимум знают название. А о чем она? Ребят, напишите в комменты, читали или не читали эту сказку. Слушайте, давайте откроем. Может, она это подписана? Надеюсь, там картинки есть. Офигеть! Yeah. Доброе утро, медведь! Нас сегодня с тобой ждет очередной классный день! <свес> Ты посмотри, там солнышко за окном! Это же круто! С пацанами в футбол поиграем! Так, все, охраняй кровать, я сегодня вернусь! <свес> Обалдеть! Вот это подарок! Пирожки мама напекла! Свои фирменные! О, обожаю! А это что? Записка? Владик, доброе утро. Бабушка сказала, что сильно приболела. Возьми эти пирожки и обязательно сходи к ней в гости. Она будет очень рада тебя видеть. Только обязательно на день красную шапочку. Блин, мам, ну какая шапочка? И вообще я собирался с друзьями играть. Красную шапочку, которую она подарила тебе в прошлом году. Целую твоя любимая мама. Так, ладно, Влад, бабушку расстраивать нельзя. Где эта шапка? Прошлой зимы не видел. Где же она? Нету. Тут. Ой. Блин, ну по-моему тут где-то была. А может, ну его эту шапку? Хотя нет, без шапки нельзя расстроиться. Нет, шапочку обязательно я должен найти. Вот ты где. Нашел. Не, ну все это супер, ну шапка красная. Ну что, неужели нельзя было серую купить? Ладно, главное, чтобы во дворе меня никто не увидел, а то начнут. Красная шапочка, красная шапочка. Ладненько, выдвигаемся. Пирожки, корзинка. Ничего, бабушка, не переживай. Порадую тебя. Накормлю, чаем напою, сказку расскажу. А ты мне за это лайк поставишь. Если долго-долго-долго, если долго по дорожке, если долго по тропинке, то потехать и бежать. То тогда, если ты смелый, то тогда, если ты умный, то тогда, если ты классный, кнопку красную нажми. Ой, блин. Ой-ой-ой-ой. Ой, попадос! Цепь слетела! Ручки-то пачкать не хочется. Блин, ну капец, в самое неподходящее время. Говорил же я маме, что нужно починить. Она постоянно слетает. Как теперь до бабушки доехать? Эх, придется походу срезать через лес. Только что с великом делать. Тут-то я его оставить не могу. О, точно! Ну, на обратном пути заберу. Главное не забыть это место. Ага. Вот пирожки. Ух. Да, не хотела сегодня через лес идти, но выбора нет. Ах. Ох, какой я голодный. Мне срочно нужно подкрепиться. Чувствую добычу. А, пирожки с мясом. Пирожки с ком... Стой! И свежая молодая кровь. Она где-то рядом. А вот и моя еда. Наконец-то я хорошенько пообедаю. Тут кто-нибудь есть? Эй, показалось. Ля-ля-ля-ля. Нет, красная шапочка, тебе не показалось. Тут действительно кто-то есть. И это я, голодный и злой. Ну и сейчас ты отойдешь подальше в лес, и там я тебя слопаю. 
Бегу по тропинке в голове ля-ля-ля, краснею я ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-
Ну, рассказывай, внучек, что стряслось? Представляете, встретил вашего внука. Он шел к вам в гости через лес. Ну, я его и отправил домой. Потому что где-то недалеко бродит злой волк зубастый. Что? Чего, чего? Плохо слышу. Я говорю, волк зубастый ходит по кругу. Елка? Какая елка? Да, короче, бабуля, где-то неподалеку ходит злой голодный волк. И если не хотите, чтобы он вас ел, закрывайтесь на все замки и смотрите в оба. Чего? Волки? Где волки? Не вижу я тут никаких волков. Ой-ой-ой, понятно. Ну вы это, не переживайте, бабуля, я его обязательно поймаю. Я лучший охотник в мире. Ха. Главное, закройте за мной, хорошо? Обязательно. Запить? Кого запить? Точно, таблетки забыла выпить. Голова старая. Ага, Фух, устал я идти. Надо сделать перерывчик. Так, отведаю пирожок. Где мой любимый с капусточкой? Объединение. Слушайте, а может этот волк вообще не такой уже и злой? Что это все так придумали? Злой он? Не злой. Может он просто хочет поиграть? Ну интересно, он страшный или нет? Как кошка. Я бы даже с ним и познакомился. Не как кошка, а как собака. Очень, очень страшный. И сейчас ты об этом, красная шапочка, узнаешь. Вот ты и попался, красная шапочка. Ого, волк! Слушай, ну ты такой прикольный. И совсем не страшный, как я и думал. Какой не страшный? Я вообще-то волк. Ты что запутаешь, мальчишка? Я клыкастый и очень голодный. Голодный? А, я тебя могу пирожками угостить. Моя мама такие готовит, пачки оближешь. Мне нужны мне твои пирожки. Мне нужно мясо. Так это, держи. С мясом. Попробуй, попробуй. Тебе точно понравится. Ну, пахнет костно. Пробуй, 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 скорее. Да, да, волк, я тебе еще один могу оставить. Держи, держи. Я же говорил, пирожки, которые готовят моя мама, они всем нравятся. М -м, странный ты мальчишка. Меня почему-то все боятся, а ты нет. Да потому что я вижу, у тебя глаза добрые. <пух> Ничего я не добрый, я волк, я злой. <пух> Убора. Я думал, что я сажусь тебя на раз-два. А ты слишком добренький оказался. Теперь мне даже как-то неудобно, аж бесит. Дай поглажу. Ладно, Вол, я так и думал, раз ты не злой, а добренький, я могу спокойно отправиться к своей бабушке и порадовать ее пирожками. У меня еще много осталось. Хм, бабушка, точно, у тебя же есть бабушка. Да. Ну, напомни, как где она живет? Э, ну, где-то там или там. А поподробнее, поподробнее. Ну, я знаю, что она возле старой мельницы живет, но я уже и заблудился, кажется. Хорошо. А хочешь, я тебе дорогу короткую подскажу? Да, да, будет здорово. А то я уже столько времени потратил. Туда-сюда хожу. Ну, слушай внимательно. Себе туда, ага. потом туда, ага. потом туда ага. и туда. Ага. Понял? Да, понял, Волк, спасибо. А, иди. Не, Волк, ты классный. Счастливо оставаться. Пока, пока. Ну ничего, сожру тебя в другой раз. Никакой я не добрый, просто пирожками перебился. А пока съем его бабушку, все равно эту красную шапочку в другую сторону отправил. Все, все, мне конец! Я заблудился! Я уже час иду, а домика все нет и нет. Блин, может где-то сбился? Ну, вроде все так прямо, налево, направо. Что же делать, что же делать? Может на дерево залезть? И тогда я увижу, в какой стороне мельница. Гениально! Так, так, нифига, ничего не вижу, кругом сплошной лес. Эй, о, кстати, я кое-что вспомнил. О, вот, если взять палку, стучать по дереву, то звук будет распространяться по всему лесу. Кто-нибудь услышит и спасет. Ну все. Ой, я дырявая голова. Мне же охотник компас дал. Точно, как я забыл. Точно, компас. Так, мне? Вон туда. Бабуля, я иду. А, а вот и домик бабушки. Сейчас мы пообедаем. А! Как? Зачем эта старуха грабли здесь оставила? А, ну, я ее сейчас съем. И здесь никого нет. Надеюсь, она дома. Иначе я умру от голода. Вот 
Что? Внучок твой, Владик, красная шапочка. Принес тебе бабушка пирожки мамины. А ты, внучок, тверни за ручку, дверь откроется. Ха, так просто. Это ты, внучок? Здравствуй, здравствуй, бабушка. Ой, я так рада тебя видеть. Ну иди, я тебя поцелую. Муа, муа, какой ты небритый. Бороду отрастил, что ли? Ну да, и решил изменить себя, бабуля. Так ты у меня и так красавчик. А может ты чаю с дороги хочешь? Да не, чаю не хочется. Э, ну чё, не обижай бабулю, не отказывайся от чая. Давай, иди, там где-то на полках чай и мед. Ты только смотри аккуратно. Банка немного липкая. Ну ладно, бабушка. Угу. Ну что такое? Совсем мягкий стал. Нужно скорее заканчивать с этой бабкой. Взял и съел. Так нет же. Смотрит ты меня своими беспомощными глазами. А жалко. Но ничего. Повернется ко мне спиной. И я ее съем за один укус. Ну что, внучок? Нашел где что стоит? Да, бабушка. Сейчас принесу. Где же этот мед? Нашел. Что это за чертова банка? Почему она прилипла ко мне? Этого мне еще не хватало. Как больно-то! Что случилось, внучок? Ты ударился? Так, немного. Все хорошо, бабушка. А ты не хочешь поспать? Нет, спать я не хочу. Я вяжу тебе новый подарок. Будет у тебя шапочка и красный свитерок. Пойдем, присядь с бабушкой, посиди. Ну ничего, сейчас проглочу ее, пока она меня не видит. Ой! Совсем забыла. Ну чок, ты где? Я тут, бабушка. Все хорошо. Достань, пожалуйста, противень из духовки. Поставил разогреть и совсем забыла. Бабушка, а может ты сама достанешь? Ну, помоги бабушке, красная шапочка. Бабушка совсем больная. Ей тяжело ходить. Хватит смотреть на меня такими глазами. Ладно, сейчас достану. Спасибо. Вообще что-то у меня не получается. Горячо, горячо, горячо! Моя лапа! Ой, ты, сы, рука! Все, с меня хватит, пора ее съесть! Достал противень, внучок? Да, бабушка, все в порядке! Ой, внучок, ты что, сзади? Что такое? Почему ты так громко дышишь? Ты что, тоже простыл? Нет, бабушка, просто вдруг играть захотелось. Не ври, бабушке. Сейчас я тебя лечить буду, только за банками схожу. Я по твоему голосу целый день слышу, что ты приболел. Ну ничего, ты пока поиграйся, а я тебя лечить буду. Какой классный мячик! Да на меня нашло. В самый неподходящий момент отвлекся на игры. Черт их побери. Ой, а кто это у нас тут ругается? Сейчас бабушка по губам даст. Извини, бабушка, я случайно. Пойдем наверх. Я поставлю тебе банки. Будешь у нас здоровый мальчик. Пойдемте, бабушка. Иди первая, бабушка. Ты первый. Ну, давай быстро. Ох. Лежи, лежи. Ну и спина у тебя заросла. Вырос мальчик. Бабушка, это точно безопасно? Да, да, лежи, внучек, лежи. У меня все под контролем. Вот и первая баночка пошла. Что-то мне становится жарко. Значит, действует. Хорошо, хорошо. Зато хрипеть не будешь. Все готово. Теперь тебе нужно полежать так 15 минут. А я тебе пока сказку почитаю. О, Гарри Поттер. Возвышение темного лорда. Эти двое, появившиеся словно бы ниоткуда. Эй, Просил тот, что был выше ростом. Самый лорд ответил. Ответил Сирус Мой шанс. Она наконец-то уснула. Ай. Ой, и серый страшный волк пришел, чтоб сожрать тебя, бабка. А? Наконец-то я добрался. Да. Правда, пирожков в два раза меньше. Ну ничего, бабушка добрая, не обидится. Я ждал этого целый день. Я так вкусно поел. Бабушка! Это я, твой любимый внук, красная шапочка. Хе -хе. Пирожки принес. 
все-таки нашел дорогу к дому. Ну ничего, от добавки я не откажусь. Только нужно замаскироваться под бабушку, чтобы он ничего не заподозрил. Бабушка, открывай! Как я рада, что ты пришел навести свою любимую бабушку. Дерни за ручку и дверь откроется. Открыто. Какой-то квест. Бабуль, ты наверху? Бабушка, а ты где? Я здесь, ну чё? Поднимайся в спальню. Странный голос у бабушки. Что, хрипло? Я тут, бабушка. Вот он я, красная шапочка. Ой, хорошо, внучек. Я... Что ты только приболела? Ты вот пирожочки там поставь и присаживайся. Посиди с бабушкой. Ну ты захворала совсем. Да. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такой огромный живот? Это я поела хорошенько перед твоим приходом. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие, тяжелые и мохнатые руки? Это внучка. Чтобы покрепче тебя обливать. А, бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие уши? Ну, это внучок, чтоб получше себя услышать. Ну, бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? А это внучок, чтоб получше тебя видеть. Ну, бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большущие зубы? А это чтобы тебя съесть! <связь> 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 Помогите! 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 бабушки! Отстань от меня! Что ты сделал с моей бабушкой? Она пришла с ней по вкусу! А я думал, ты добрый волк! Конечно добрый! Иди, я тебя обниму! Вот ей попался красный шапочка! Кто кричит? Это где-то рядом! Голоса слышны? Со стороны дома бабушки красной шапочки. Надо срочно бежать туда. Здесь кто-нибудь есть? Я слышал какие-то крики. Дверь открыта. Это нехорошо. Здесь явно что-то произошло. Неужели волк напал на бабушку? Так, значит это мой шанс убить волка. Выходи, подлый волк. Я пришел за тобой. Все нормально. Я уже тысячу раз репетировал. Чисто. Только попадись, волк. Надо зарядиться. Да. Подготовиться к атаке. Пусто. Эй. Вот и попался зверюга. Попрощайся с жизнью, волчара. Какой же у меня сегодня праздник. Третий человек за день. Что тут произошло? Где бабушка? Все очень просто. Я съел красную шапочку и ее бабушку. Тогда мне придется спорвать твое брюхо и освободить их. Нет, пощади меня, охотник. Я больше не буду так делать. Поздно, Волк. Слишком поздно. Тебе конец. Да, тяжелый денек выдался. Ребят, спасибо, что вытащили. Ну, я пойду. Давай, не теряйся там. Спасибо, Марки. Ну, вы, конечно, наш герой. Если бы не вы, он бы переварил на своем брюхе и все. Да, спасибо вам, охотник. Это моя работа. И запомните одно важное правило. Никогда не открывайте дверь незнакомым людям. И зверям тоже. Но зато какая история получилась. Казочная.